Salam dostlar, keçən dərslərimizdə hazırladığımız DCDC konverterin PCB-CD hal-hazırda gördüyünüz. Bugün PCB-V saytından, yəni PCB-V fabrikindən bunu necə çap elətdirə bilərik, onu göstərəcəm. Eyni zamanda həmən fabrikdən necə sponsorluq almaq olar, pulsuz necə PCB çap elətdirmək olar, onu da göstərəcəm. Zip şəklində və yaxud RAR şəklində saxlayırıq failimizi. Daha sonra pcbv.com saytına daxil oluruq. Burada yaxşı olar ki, qeydiyyatdan keçəsiniz. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra daxil olursunuz mypcbv bölməsinə. Bu günə qədər mənim çap elətdirdiyim pcb-lərdir bunlar. Deməli, burdan online PCB sifariş vermək üçün əvvəlcə qiyməti hesablamaq lazımdır. Onun üçün bura daxil oluruq. Və bu səhifədə gördüyünüz kimi fərqli parametrlər göstərilib. Bu, birinci növbədə əgər burada öz PCB-mizin ölçülərini daxil edirik. Yəni, uzunlu nə qədər oldu, onu qeyd edirik. Məsələn, uzunlu olsun 2 santı, bunu ölçməlisiniz, yəni dəqiq yazmaq lazımdır bura. Öz PCB-niz nə qədər oldu, onu ölçməlisiniz. Baxın, burada ölçmək olur mu? Millimetrə kesirik. Deməli, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mm, 6 santı, 6, 2, 10 da 5. Eni 6 santı, yəni 60 mm, bura daxil edirik, 60 mm, uzunu isə 25 mm. Neçə ədəd olacağını qeyd edirik, 5 ədəd, 2 ədəd. Layer oldu ona görə, yəni iki təbəqəli oldu ona görə, iki üzlü oldu ona görə, iki üzlü seçirik, bir üzlü də seçə bilərik, dörd üzlü də, dörd qatlı da, bu şəkildə burada, on dörd qata qədər PCB çap edə bilirlər. Normal FR4 bordda saxlayırsınız, alüminim bord, yəni bu xətlərin alüminim olması üçün, yəni alüminimdən sifariş verə bilərsiniz, bu baxadır, əsasən, yəni normalda, mis olması üçün normal bord seçilir. Digər param, burada PCB-nin qalınlığını seçə bilərsiniz. Yəni, hal-hazırda seçilmiş parametrlərdən ən münasib, ən uz qiymətdir. Siz digər parametrləri dəyişdirsəniz, məsələn, qalın və ya incə istəsəniz, qiymətə bu təsir edir, qiyməti daha da artırır. Burdan rəngləri seçə bilərsiniz, PCB-nizin rəngi nərə, hansı rəngi olsun, qrin, yaşıl, qırmızı, sarı, mavi, ağ və qara rənglər qiymətə heç bir təsir eləmir, yəni 5 dollardırsa, bütün rənglərdə 5 dollardır, amma digər rənglərdə bu dəyişir, qiyməti dəyişir. Bütün parametrləri olduğu kimi saxlayırıq, burada da yes deyirik. Ölçülərdə daxil elədiyimizə görə kalkulet deyərək hesablatdırıq. Gördüyünüz kimi, burada göstərir, qiymətimiz 5 dollardır. 5 ədəd PCB üçün qiymət 5 dollar çıxdı. Əgər 24 saat ərzində, 2-3 gün ərzində hazırlanacaq bu, əgər 24 saat ərzində hazırlanmanı istəsəniz, 39 dolları ödəyərək bunu elətdirə bilərsiniz. Kiçik ölçülü platalarda 
5 və 10 dənən qiyməti dəyişməməlidir bildiyimə görə. Bəli, eynə elədir. 10 plata, 10 pisi bir sifariş versəniz, yenə qiymət dəyişmir. 5 dolar olaraq qalır. Azərbaycana çatdırılma isə DHL ən sürətli çatdırma demək olar ki, DHL ilə 41 dolara çatdırma mümkündür. Qiymət ümumilikdə 46 dolar eləyir. Daha ucuz postdan istifadə eləmək istəsəniz, China Post 7 dolara gətirir. Cəmi 12 dolar eləyəcək bu dəfə məbləq. Bir də e-paket. Azərbaycana gətirmir. Hong Kong posta baxaq. Azərbaycana çatdırır. 11 dollara. Bu dəfə də qiymətiniz olacaq. 16 dollar. Ən azuzu qadır. Bir də deməli Comex vasitəsi də sifariş verə bilərsiniz. Siz öz çatdırılma ünvanında Comex-in İçindəki ünvanını göstərirsiniz. Həmən ünvana SF Express vasitəsi ilə daha ucuz qiymətə, məsələn, Hong Kong. Hong Kong-dakı ofisinə 4 dollara çatdırır. Oradan Comex-in Azərbaycana çatdırılması da təxminən 10 dollar eləyər. Bu şəkildə daha sürətli çatdıra bilərsiniz, ucuz və sürətli. Ən sürətlisi isə qeyd etdiyim kimi DHL-dir. Tutaq ki, hesabladınız, qiymətiniz, qiymət xoşunuza gəldi. İndi deyək, Azərbaycan seçək burada. $12 dolar elədi, add to cart deyirsiniz. Daha sonra siz qərbər fail rs274x Bunu seçirsiniz və buradan Add Gerber File eləyirsiniz. Gördüyünüz üçün, burada da qeyd edib özləri RAR və yaxud ZIP formasında maksimum 10 MB. Add deyirik və dərs 1 üçün ZIP failimizi, arxivimizi daxil edirik. Deməli, baxış keçirdirlər. Orada PCBV-in nümayəndəsi sizin failinizə baxış keçirdir. Əgər sizin failinizdə heç bir problem yoxdursa, Onlar təsdiqləyirlər və siz ödəmə eləməli olursunuz növbəti addımda. Submit order now deyək. Baxın, hal-hazırda görünür. Audit tərəfindən baxılacaq. Audit tərəfindən təsdiqlənən sonra siz artıq ödəmə eləyə bilərsiniz. Audit tərəfindən təsdiqləndikdən sonra siz artıq ödəmənizi eləyə bilərsiniz. Deməli, belə. Əgər istəsəniz, ola bilər ki, özünüz auditdən qabaq özünüz hansısa bir problem aşkar elədiniz, remove eləyirsiniz, silinir. Və yaxud da ki, onlar qəbul elədi, amma siz fikrinizdən daşındınız, yəni sifariş verəsi olmadınız, yenə burdan remove verərək sifarişi ləğv eləyə bilərsiniz. Ödənişdən sonra isə ləğv eləməyin mənası yoxdur. Sonra istehsal prosesi, siz ödəməni etdikdən sonra istehsal prosesi başlayır və onu qeyd edim ki, ödəmə eləmək üçün PayPal-dan və yaxud birbaşa kart vasitəsi ilə Əslində, burada ödəmə metodlarının hamısı göstərilib. Yəni, bu istənilən metoddan istifadə edərək ödəməni eləyə bilərsiniz. Deməli, istehsal prosesi, bu PCBV-nin üstün cəhət digərlərində də böyük ehtimal ki, var. Amma PCBV-də də bu var. Mən sizə göstərirəm. İstehsal prosesini sizə göstərirlər. Baxın, hal-hazırda mənim sonuncu sifarişimi tamamlayıblar gördüyünüz kimi. 100 faizdir. Texnoloji prosesə baxmaq istəsəniz əgər, texnoloji proses üçün, baxın, burada göstərilir. Bütün hansı iş, hansı saatda, hansı tarixdə və saatda tamamlanıb, hamısını bir-bir qeyd edir. Yəni, siz öz PCB-lərinizin çapı hansı mərhələdədir, onu 
gündəli olaraq buradan tanış ola bilərsiniz. Ən sonda da test edirlər, test elədikdən sonra sizin pisibləri kör karana göndərmirlər. Əvvəlcə test edib xətlər düzdürmə, hansısa birləşmə və yaxud hər hansı bir ləkə üzərində varsa onda özləri yenidən çap edirlər. Test bitdikdən sonra paketləmə və çatdırılmağa hazır vəziyyətdə olur və ondan sonra göndərirlər. Bu şəkildə tanış ola bilərsiniz. Invoice lazım olsa invoice-ınızı götürə bilərsiniz. Deməli, belə, bu qədər. Burada da addımlar hamısı görünür. Yəni, hesablama mərhələsi, upload mərhələsi, baxış mərhələsi. Məsələn, bura baxaq. MyPCBV-yə keçək. Yəni, bu həl-hazırda baxış mərhəl. Tamamlanmış proyektlərimiz. 9 tamamlanmış proyekt var. Sifariş var daha doğrusu. Təməli, indi mən sizə başqa bir şey də göstərmək istəyirəm. Bu, PCB Way-dən necə sponsorluq almaq olar? Bu barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Sponsorluq almaq, yəni öz proyektinizi paylaşırsınız, daha doğrusu şəkillərini paylaşırsınız. Bu proyekt komersial olmamalıdır. Əgər komersial deyilsə, onlar sponsorluq edirlər. Sizin onlara dediklərinizdən asılı olaraq fərqli miqdarda sponsorluğu ala bilərsiniz. Mən ən sonuncu müraciətimdə 100 dollar sponsorluğu aldım. 100 dollar mə pul köçürtdülər və 100 dollarlıq pulsuz sifariş verə bilərəm. Bu qiymətə çatdırılma da daxildir. Yəni, həmən pulu çatdırılma üçün də istifadə edə bilərsiniz. Deməli, sponsorluq bölməsinə keçmək üçün PCBV-in əsas sayfəsinə daxil oluruq. Əsas sayfədən sponsorship bölməsinə keçirik. Buradan müraciət edirik. Apply now deyirik. Burada öz proyektinizin adını daxil edirsiniz. Design file, 3D design varsa 3D design ilə, yoxdursa PCB design ilə bir hissənin şəkilini burada paylaşırsınız. Qeyd olunub pikseli. Burada öz proyektiniz haqqında qısa məlumat yazırsınız bu hissədə. Bu hissədə proyekt haqqında ətraflı məlumat və şəkillər varsa şəkillər əlavə edirsiniz burdan və PCB və ya sözlərinizi burada yazırsınız. Məsələn, öz proyektinizi tərif edə bilərsiniz və yaxud reklam eləyəcəyiniz qarşılığında olardınız. Məsələn, mən öz YouTube kanalımda və blogumda reklam eləyəcəyiniz edəcəyimi, yəni onlar haqqında məlumat paylaşacağımı demişdim. Ona görə bir az böyük məbləq, yəni 100 dollar köçürdülər. Ola bilərdi, daha yaxşı yazsam, daha çox köçürdə bilərdilər və yaxud pis yazsam, yəni qısa yola vermək üçün yazsaydım, onda daha az sponsorluq eləyədilər təbii ki. Daha sonra açar sözlərinizi, əgər proyektinizə ait hər hansı bir video varsa, video YouTube linkini də paylaşırsınız və publish deyirsiniz, paylaşılır. Daha sonra bura keçirsiniz. Burada digərlərinin, başqalarının paylaşdığı proyektlərdir. Məsələn, mən öz profilimə keçirəm hal-hazırda. Bu günə qədər mənə etdiyim sifarişlərdən bəzilərini şəkilini burada paylaşmışam və paylaşdığım proyekt isə budur. Burada olmalıydı. Hə, sponsored project, yəni sponsorluq alınmış proyektlər. Adı Nanomega-dı, belə bir proyekt hazırlamışam və bunu paylaşdım. Paylaşdıqdan sonra Yəni, yüksək səviyyədə ingilisçə bilməyənizə ehtiyac yoxdur. Elə Google Translate-lə də tərcüm edib paylaşsanız, 
onlar başa düşecekler. Evvelce Evvelce baxışdan kesirdiler sizin paylaşımınızı. 77 baxış olub artık. Sizin paylaşımınızı kim baxışdan kesirdiler. Eğer uyğun bilseler paylaşırlar və siz sizə sponsorluq edirlər. Bir gün ərzində baxış tamamlandı. Mən də bir səbib dönem paylaşdım. Səhəri artıq pulu köçürtmüşlər hesabıma. Deməli, pul köçürüləndi və səhər də görəcək pulun köçdüyünü. PCB veya daxil olaq, project bölmesinden çıxaq. Demek ki, My PCB way. Demek ki, hesabınıza pulun köçüb köçmədiyini görmək için kupons bölmesine keçirsiniz. Demek ki, öz profilinizde kupons bölmesine keçirsiniz. Burada baxa bilirsiniz, 15, e, deməli, 8 dollarlıq kupon olur. Bu, ilk dəfə PCB Bey'de qeydiyyatdan keçen de hamı için verilen bir kupondu. 8 dollarlıq ve bunu istifadə edə bilirsiniz. Bir də cash, kupons, cash kupon var və balans, həmçinin balansınız. Baxın, əgər sizə hər hansı bir e, pul köçürsələr, o burada görünəcək. Balans hal-hazırda hesabımızda balansımız 55 dollardır. 100 dollar köçürtmüşdülər, onun... 45 dolarını istifadə edelim. Elavu olarak da 8 dollarda evvelden verilen kupon var. Hala istifadə edememişim. Siz bakacaksınız ə, deposit cash. Yani daha doğrusu bütün hamısı, bütün giriş çıxışlar burada görünür. Evvel mesela siz ödeme edin de evvelce ödeneşi kabul edirlər ə, cash olarak sizin hesabınıza siz PayPal'la veya kartınızdan birbaşa ödeneşi edin de. Hesabınıza daxil olur. O hesabınıza daxil olduqdan sonra çıxırlar. Yəni ödeme bu şekilde çıxırlar. Yəni bu mənim ödədiyimdir. Bu onların çıxdığıdır. Bu şekilde gösterilir. En sonuncu dəfə isə mən ödəməmişim. Depozit cash ə, mənə ait değil. Yəni onlar tərəfindən ə, 100 dollar cash ediblər. Yəni depozit pul koyublar mənim hesabıma. Mən də onun 45 dollarını istifadə eləmişim. Qalıb 55 dollar. Daxil olanları ve istifadə olanları ayrıca görmək istəsəniz buradadır. Bu isə çıxılan pullardır. Ödəmə edərkən orada görəcəksiniz cash kupon bölməsi var. Oradan cash eləyə bilər, yəni ödəniş eləyə bilərsiniz. Demek dostlar, böyle bir problem oldu. Gördüğünüz gibi auditdan keçebilmedi gönderdiğimiz fail, gerber fail. Ve burada problem qeyd olunub. Drill fail, yani deşme faili, yani deşiklerin gösterildiği fail yoxdur deyir. Bunun için ne demek lazımdır? Onun için projektimizi açırıq. Projektimizde Project Generate Outputs'a keçirik. Gerber failimizi yeniden ə, hazırlayacaq. Generate Outputs deyirik. Ve buradan Gerber Files ve NC Drill Files. Bunların her ikisi bize lazımdır. Bunları işare edirik. Konfigurasiya evvel gösterdiğimiz gibi yine hamısı işare olur. Bunlara ihtiyaç yoktur. Demek ki bu olduğu kimi kaldı. Yani <coughs> bunları seçmeliyik, bunlara kuş koymalıyıq. Ne deyirdik? Buradan all on deyirdik. Ok. NC drill files Konfigurasiyaya baxaq. Millimetre 44. Her şey olduğu kimi kalır. OK deyirik. Ve Generate deyirik.
Bunu köhnen silirəm və yenini əlavə edirəm. Close. Faillarımızı yoxlayaq. Qeyb web proqramını açırıq yenə. Open layer. Desktop. Open. NC drill qovluğundakı faillarımız burada. Gerber faillarımız da burada. Bunu bağlayaq. Ehtiyac yoxdur buna. Və yenidən re-upload fail. Add Gerber fail. Və open. Submit. Və gözləyirik. Dostlar, deməli, bir neçə saat sonra sistemin yenidən daxil oldum. Bu barədə sizə mail də gəlir əslində ki, yəni ödəmək üçün buraxıldı. Yəni, axırıncı dəyişiklikdən sonra göndərdiyimiz fail normal olduğu üçün auditdən keçdi. Hal-hazırda bizdən ödəmə gözləyir. Ödəmə eləmək üçün, deməli, biz buradan öz ünvanı... Deməli, harı göndərəcəyimizə yenə baxırıq. Azərbaycanı seçək burdan. Və Azərbaycan üçün mümkündür Çin postu. Çin postu 7 dollar, Hong Kong post 11 dollar. Və seçdikdən sonra ödəmək üçün Bu düyməni basırıq. Daha sonra öz ünvanınızı seçirsiniz. Ola bilər bir neçə ünvan olsun. Bu, bir dostumuzun Kamex ünvanıdır. Bu isə mənim şəxs ünvanımdır. Burada yeni adres əlavə eləyə bilərsiniz. O adresinizdə sizə vacib olan əsas küçə, bir də əsas post indeksi. Dəqiq olsun, bir də telefon nömrənizi qeyd eləməyi unutmayın ki, sizlə burada postdan əlaqə saxlaya bilsinlər. Gördüyünüz kimi, ödənilir 10 dənə PCB üçün 5 dollar və gördüyünüz kimi, fərqli ödəmə metodları var. Burdan bu düyməni bastıqdan sonra adi PayPal vasitəsilə ödəmənizi eləyə bilərsiniz. Və ya xoq digər ödəmə metodu seçərək, baxa bilərsiniz, orada dəqiq bilmirəm hansı metodlardır. PayPal və ya xoq kartla ödəmə eləmək üçün bunu seçirsiniz. Ola bilər ki, sizin kuponunuz var və ya xoq balansınızda sponsorluqdan sonra, ola bilər sponsorluq almışsınız balansınızda. Pulunuz var, məsələn, mən də fikir verim. Burada kupona görə 8 dollar, yəni əvvəldən verilən kupon 8 dollar kuponum var və əvvəldə qeyd elədiyim kimi 100 dollar sponsoru eləmişdir, oradan da 55 dollarım qalıb. Deməli, istəsəm, bunlardan istifadə eləyə bilərəm mən, hansını istifadə eləmək istəsəniz, tutaq ki, 8 dollar istifadə eləyib. Əgər çatmasa, nə qədər, onu da özüm kartdan ödəmə eləyə bilərəm. 1 dollar isə PayPal-a görə tuturlar, yəni PayPal xidmət haqqı olaraq 1 dollar tuturlar. 5 dollar PCB-nin qiyməti, 7 dollar çatdırılma, 1 dollar isə PayPal. Və 2 faiz burada endirim var hal-hazırda, çatdırılmada, o da... Cəmi 13 dollar yox, yenə 12 dollar edir. Bu düyməni basaraq ödəmənizi tamamlaya bilərsiniz. Ödəmə tamamlandıqdan sonra DHL-də bir həftəyə uzaq 10 günə gəlir. Adi postdan böyük ehtimal ki, bir aya gəlib çatacaq. Bu qədər dostlar, şərhiniz olarsa aşağıda qeyd edə bilərsiniz. Abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın.